हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अम्म स्पेषल झानल नीन वीडियो मटन बिर्यानी चेसी चूपना चाल अंत चाल ईजी चुस्को अभी नीन प्रेजर कुकर् चूपान चला त्वर आई वीडियो चूसी तपक ट्रई ची इन तैयार विधान चूदा बिर्यानी कोसम नीन मटन फोर हड्रेड ग्रामकना लेत मंसि त्वर उ अलगे पीसेस कटेकना बोन तो सहक नीन इपड़ मटन ने शुभ्र रूम मूर्स क्लीन चेसकोवाली इला मटन क्लीन चेसक तरवा इपड़ सा वेवाली मटन की सरपेन साल वेक रूम स्पून अला वेको उप पट्टी बात कदा मटन इप्ड दाटे और स्पून कम वेवाली कम चूसको वेसको मरी एक्वे कम ती वे अलगे तक कम वेसको पर्वे दाटे और स्पून धन पड़ी वेवाली इप्ड दाटे और स्पून गरम मसाल पड़ी वेवाली पा टी स्पून पस वेवाली दाट स्पून अल्लम पेस्ट वेवाली इध फ्रेशक वेवाली बैठक दाक इंट मन अब फ्रेशन इला वे बिर्यानी की मंच टेस्ट वो अलगे चटेकना को वेवाली इप्ड दाटे पाव कपर वेवाली अलगे लास्ट स्पून आई वे अवसर मन को निमरसम वेसको आपशनल मीश्रमी वेसको पैना पर्वे इवन वेक तरवा इप्ड मुक्ख की बाग उम पे अभी बा पटन निमशाल सब कल मतमंत बा कल तरह मूत पेको रूम गंटल सब मटन ने नापेकोवाली टाइम लेकिन कहीं गंट सवाली इलापेटे क्वर मुक् उ अभी उप कड़ता है तपक नावाली टाइम उंटे कूं गंटल सबनापेको इपड़ बिह्य नापेक नीन बासमती रईस तीस बिर्यानी की इपड़ो बउल तीस दाट रूम ग्लासल बासमती रईस तीस अटे बासमती रईस वो फोर हड्रेड ग्रामस इक चूपन कदा ग्लास तो रूम ग्लास बासमती रईस तीस बासमती रईस एंत पात तस्कटे अंत वस्तु बिर्यानी पुड़ पुड़ बिह्य ने सारे शुभ्र कड़ी आ तर वाटर वेसको गंट सवाली नीन बासमती रईस गंट सक गंट तरवा नैक्स्ट प्रोसेस रेडी चुस्काली गैस स्टो आसको प्रेजर कुकर् पेवाली दाटो आर स्पून आई वेवाली आई वेड़न तरह आई वेड़न तरह मूड बिर्यानी आकल वेवाली नागू अनास पुवल वेवाली नागू लवंगी वेवाली मूड नीचे ऐलकायल वेवाली चितको वेसको अर स्पून साजीरा वेवाली हाफ इंच दाचीन चक्कर वेवाली मसाला वेगन तरह दाद सैज उ बार कटेको वेवाली दाटे मूड नाग पचिमीरपकायल इला गाटल पे वेवाली इन चूँ उ पचिमीरपकायल वेगी कदा इप्ड दीं अर स्पून अल्लम पेस्ट वेवाली अल्लम पेस्ट पचिवासन पोदा वेवाली अल्लम पेस्ट वेगन तरह दाटो मीडियम सैज टमाटाल मुखल का कटेको वेवाली टमाटा पूर्ति मेत पड़ेदा वेवाली वेगत साल वेसको साल आलरे मन मटन वेसको अंकनी चूसको जाग्र वेसको साल वेसक तरह दाटो स्पून बिर्यानी मसाल वेवाली रूम वेसको मतमोस बा कल 
చూడండి టమాటా బాగా మెత్తగా ఉడికిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీంట్లో నానబెట్టకుండా మటన్ని వేసేసుకోవాలి మటన్ మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలి మొత్తం అంతా ఒకసారి బాగా కలిపిన తర్వాత మూత పెట్టుకొని గ్యాస్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక నాలుగైదు నిమిషాల సేపు ఉడికించుకోవాలి నాలుగైదు నిమిషాల తర్వాత మూత పించేసి మొత్తం అంతా ఒకసారి కలుపుకోండి చూసారు కదా ఇక్కడ మటన్లో ఉన్న వాటర్ అంతా దిగింది కదా ఇలా మొత్తం అంతా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోండి కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకొని గ్యాస్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక ఆరు ఏడు విజిల్లు వచ్చేదాకా ఉడికించుకోవాలి ఒకవేళ మీరు తీసుకున్న మటన్ కొంచెం ముదరదైతే కనుక ఇంకొక రెండు విజిల్ ఎక్కువ ఇవ్వండి పర్వాలేదు మటన్ మనకి మెత్తగా ఉడకాలి ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత పైన ఉన్న విజిల్ తీసి మూత ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మటన్ని చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి మటన్ ఉడికిందా లేదనేది ఉడికితే పర్వాలేదు ఒకేలా ఉడకపోతే గనక మళ్ళీ ఒకసారి విజిల్ ఇచ్చుకోండి చెక్ చేసి ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి ఉంది కదా ఆన్ చేసుకోవాలి గ్యాస్ని ఆన్ చేసుకొని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి మనం ఇందాక ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసాను కదా అందుకని నేను ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ వాటర్ మాత్రమే వేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే బాస్మతి రైస్ గంట పైన నానబెట్టాను కదా అందుకని వాటర్ తక్కువే వేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఒక గ్లాస్ బాస్మతి రైస్కి ఒక గ్లాస్ వాటర్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను ఇందాక ముందు ఆల్రెడీ ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుంటున్నాను వాటర్ మనం ఇక్కడ తక్కువ వేసుకున్నాం కాబట్టి రైస్ కంపల్సరిగా గంట పైనే నానబెట్టాలి గంట కన్నా ఎక్కువైనా పర్వాలేదు కానీ గంట కన్నా తక్కువ అయితే రైస్ని నానబెట్టుకోకూడదు ఒకవేళ గంట కన్నా తక్కువ నానబెట్టుకుంటే కనుక ఇంకొద్దిగా వాటర్ వేసుకోండి ఒకవేళ గ్రేవీ తక్కువగా అనిపించింది అనుకోండి బాస్మతి రైస్ సరిగ్గా ఉడకదు అని డౌట్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఇంకొక పావు గ్లాస్ వరకు వాటర్ వేసుకోండి పర్వాలేదు నానబెట్టుకున్న బియ్యం వేసేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర కొద్దిగా వేసుకోవాలి అలాగే పుదీనా కొద్దిగా వేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని మొత్తం అంతా బాగా కలుపుకొని ఉప్పు అది సరిపోయిందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఒకవేళ వాటర్ వేసుకోవడం కరెక్ట్గా తెలియట్లేదు అనిపిస్తే కనుక ముక్కలు ఉన్న గ్రేవీని సపరేట్ చేసేసుకోండి చేసుకొని గ్రేవీ ఎంత అయితే వచ్చిందో గ్లాస్కి వేసుకొని కొలుసుకోవాలి దాన్ని బట్టి అప్పుడు వాటర్ తీసుకోండి అప్పుడు మీకు కరెక్ట్గా ఉంటుంది లెక్క అనేది ఇక్కడ చూసారు కదా మటన్ ఉడికిన తర్వాత గ్రేవీ ఎంతైతే ఉందో దాన్ని బట్టి అంచనా బట్టి నేను ఇక్కడ వాటర్ని వేసుకున్నాను ఒకవేళ ఉడికిన తర్వాత మరి తక్కువగా గ్రేవీ మరీ చిక్కగా అయిపోయి తక్కువగా ఉన్నట్టు వాటర్ అనిపిస్తే కనుక ఇంకొక పావు గ్లాస్ వేసుకోండి పర్వాలేదు వాటర్ వేసుకున్నప్పుడు మాత్రం మరి తక్కువ అయితే అవ్వకూడదు అయితే కనుక మనకి అడుగు మాడిపోతుంది అలా కాకుండా కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి వాటరు నేను ఇక్కడ వాటర్ గురించి ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నానంటే ఎవరైనా సరే చేసుకున్నా పర్ఫెక్ట్గా రావాలి కదా అందుకని నేను మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్పి ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాను సాల్ట్ అది చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని విజిల్ పెట్టుకోవాలి గ్యాస్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక్క విజిల్ వస్తే సరిపోతుంది ఒక్క విజిల్ వచ్చిన తర్వాత గ్యాస్ స్టవ్ని ఆఫ్ చేసుకోవాలి పూర్తిగా ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత ఒక పది నిమిషాల సేపు ఇలానే వదిలేయండి ఆ తర్వాత మూత ఓపెన్ చేసి ఒకసారి మొత్తం అంతా కలుపుకోండి సైడ్ నుంచి ఇక్కడ రైస్ చూసారు కదా ఎంత పొడి పొడిగా ఉడికిందో ఇక్కడ చూస్తుంటేనే తెలుస్తుంది కదా రైస్ కూడా మనం బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి అంటే చాలా పాత రైస్ తీసుకోవాలి అంటే వన్ ఇయర్ బ్యాక్ రైస్ అలా తీసుకోవాలి అప్పుడే మనకి బాస్మతి రైస్ కరెక్ట్గా ఉడుకుతుంది బాగుంటుంది కొన్ని బాస్మతి రైస్ అయితే మెత్తగా వచ్చేస్తాయి కదా అలా కాకుండా కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి అంటే మంచివి తీసుకోవాలి మొత్తం అంతా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోండి చూసారు కదా వేడి వేడిగా మటన్ బిర్యానీ చాలా ఈజీగా రెడీ అయిపోయింది కదా అది కుక్కర్లో తప్పకుండా ఈ వీడియో చూసి ఇదే విధంగా ట్రై చేయండి మీకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది టేస్ట్ కూడా పొడి పొడిగా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్ చేయండి నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్